हरे ओ सहना सहन भुन सह वीर करवाह तेजस्वीनावधीतमस्त मा विषा वह शांति 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 So in the last class we have studied about what we call understanding. Вот на прошлом классе мы изучали то, что мы называем пониманием. Now in today's class, а на сегодняшнем классе, we are going to study about мы будем изучать vision, видение. Discrimination and understanding are not the same. No, but вопрос различения понимания это одно. Discrimination is discrimination is distinguishing with between two things. Различение это различение между двумя вещами. Last class is understanding. Прошлый класс был про понимание. No. Maybe we missed the understanding. No? Was discrimination the last? Uh, discrimination, no? Да. Действительно, про развлечение был последний раз. Oh, yes, раз. discrimination. No. So now, И тогда we, теперь we, we study about understanding. Мы, значит, тогда будет вначале понимание, а потом уже видение. So where there is this use of this instrument understanding, wherever there is the use of this instrument understanding, вот там где не хватает этого инструмента понимания, then one can know what underlies the things, the causes, the happenings. So when you have some cause, uh, some some causes you find and some happenings, so when you use understanding, then you can have, you can know that what is there, the underlying uh, factor. Ага. Но вот про понимание говорится, что когда мы его используем и мы видим, что происходит какое-то событие. Тогда мы понимаем причину э, этого с, события, что стоит за этим событием. And when we, many times we commit errors. И много раз мы совершаем ошибки. So by having this understanding with us. И вот э, Через то, что мы имеем понимание, 
тогда мы способны видеть причину ошибок. В чем же причина ошибок? И тогда, когда мы знаем причину, тогда мы уже легко будем знать, как избавиться от них, как избавиться от ошибок. А если у нас нет понимания, тогда мы будем э, продолжать совершать ошибки, потому что мы не знаем, как, их, как от них избавиться. And then when you come across the problems, и тогда, когда мы встречаемся с проблемами, тогда с правильным пониманием мы можем найти решение к проблемам. So the understanding, и поэтому понимание it will allow us to achieve what is required. позволит нам достигнуть то, что ну, не, необходимо. So what is the origin of understanding? И где, где же источник понимания? It is from mental and spiritual development. Оно приходит из ментального и духовного раз, развития. And also from study. И также из изучения study. А, ну, из ученичества, из учебы приходит понимание через учебу. And also from knowledge and experience. И также из знания и опыта. И также от правильного понимания истины. And also from the power to discriminate. И также из силы развлечения. And also from identification with others, to analyze the identification with others. The power to analyze. Также и силы анализирования, анализа. Identification with others. отождествление с другими, то есть ан анализ отождествления с другими. 
and also from it also derive it is it is derived from freedom freedom from emotional bias и также оно понимание приходит из свободы от эмоциональных слоев bias bias means one sided thinking emotional bias у свободы от эмоциональных предвзятостей because when we when our thinking is is influenced by emotion then our thinking will be biased we only arrive at something not comprehending the whole thing only we arrive at only one side and we think that that is the only ultimate ну вот потому что bias. когда наше мышление управляется эмоциями тогда у нас появляется эмоциональная предвзятость то есть у нас есть впечатление и мы думаем очень однобоко насчет чего-то или кого-то не рассматривая других сторон Ага. И второе – это отсутствие понимания. Если понимания не хватает, so lack of and due to poor judgment, и вот из-за недостатка понимания, и из-за э, э, суждения, they lead to self а это все приводит к саморазрушению. Distraction. Self distraction. Mm-hmm. Self distraction. К саморазрушению. So understanding is a great
when we observe in our in our daily life when we observe но вы знаете вот когда мы наблюдаем в нашей повседневной жизни when we are when we see each other when we speak to each other когда мы видим друг друга когда мы разговариваем друг с другом so by using all the five senses when we have contact with each other используя используя пять чувств когда мы взаимодействуем друг с другом with whom we are transacting вот с кем мы взаимодействуем who is the one who is transacting and with whom we are transacting и кто есть тот кто взаимодействует и с кем он взаимодействует when i when i am speaking to vasudeva когда я говорю с васудевой or when i look at vasudeva или когда я смотрю на васудеву is it only am i speaking to the face of vasudeva or i am speaking to the hands of vasudeva or i am speaking any part of the body of the vasudeva i am speaking. so i am transacting with the inner person only but mm -hmm. we are we stop only at the forum because of not having the vision говорю ли я тогда с лицом васудева или с его рукой либо с какими-то его частями нет я говорю именно с васудевой с тем кто там so even though our transaction is with the inner person but we don't realize this we always think of the form aspect therefore we always say that this is my beloved this is a different and this is my friend this is my enemy and so with all this type of relationships built on only form aspect mm -hmm. so we don't we don't try to actually our transaction is from with the soul soul from to soul to soul that is a real transaction but we are stuck up with the form because of not having the vision and understanding and all these things we are stuck up with emotions ну вот на самом деле все наши истины за взаимодействие это душа взаимодействует с душой но поскольку мы застряли в форме мы этого не воспринимаем и мы говорим вот это вот мой друг вот он мой друг а вот тот мой враг и мы вот как бы застреваем в аспекте формы и не видим душу за этим а то есть это из-за того что эмоциональный план нас затмевает therefore we can we will be we are able to get into the soul contact only when we develop the understanding and when we develop the vision и вот потому только когда мы развиваем понимание и развиваем видение только тогда у нас уже действительно настоящее взаимодействие с душой. When we can realize that the contact with other beings is from soul to soul, then we have no fear. Когда мы понимаем, что взаимодействие с другими – это взаимодействие души с душой, тогда у нас уже нет страха. Потому что это приводит вас к аспекту единства. So that is what is called the spiritual correspondence. Это то, это так называемое духовное взаимодействие.
You see, the, the phenomenon of sight is, it is the very greatest gift on the physical plane. И вот феномен видеть – это великий… Is it the greatest gift on the physical plane. And the physical plane. Ага, это великий дар видения на физическом плане. And it is also same in the world of the soul. И это же самое на в мире души. So on the physical plane, we can call it sight. On the on the on the plane of the soul, higher than you call it vision. И вот на физическом плане мы называем это зрением, а на духовном плане мы называем это видением. To have the vision, we use the sight only. That is why this instrument is given to us. И чтобы иметь видение, мы используем зрение. Вот почему нам дан этот инструмент зрения. So. Sight without vision is limited. И вот зрение без видения оно ограничено. Before we get activated in the vision, before that, we use our sight only to locate the forms and differentiate the forms and feel how we are different.